روحالای خالقی در سال 1265 متولد شد او نوازنده ویولون آهنگساز و پردوشگر موسیقی بود شاخصترین اثر او آهنگ به ایران سروده ایران هست که جابدانه مونده و به نوعی به عنوان سرود ملی دوم برای مردم ایران مطرح است. از آثار تعلیفات او و کتاب های آموزشی تار و ستار مربوط به هنرستان موسیقی ملی ایران در دو جلد و البته جلد سرپوم اون به همت موسیقان معروفی چاپ شد. کتاب های ویولون باز مربوط به هنرستان موسیقی ملی ایران نظری به موسیقی که نگرشیست به تولی موسیقی ایرانی و غربی با الهام از راه علی نقی وزیری به موسیقی ایرانی و سرگذشت موسیقی ایران در سه مجلد کرده مجلد سوم به گوشش ساسان سپنتا حواسط این شارت ماهور منتشر شده بداده و جزوه کتاب هماهنگی که در مورد هارمونی در موسیقی هست و به هارمونی موسیقی ایرانی هم میپردازه ما همچنین مجله چنگ رو در چهار جلد منتشر کرد و در مجلات موزیک ایران و مجله موسیقی مقالاتی می نوشت. او شاگرد برجسته علی نقی وزیری بود و به احیای موسیقی سنتی در دوره ای که بهش توجه نمی شد یا کم توجه می شد پرداخت و در این راه بسیار تأثیر گذارد او در ماهان کرمان متولد شد در خانواده اهل موسیقی که هم پدر و هم مادر تار می نواختند پدر نیز عبدالله خان بود که سمت منشیگری رو داشت و مادر مخلوق خانوم که در باق شهزاده ماهان کرمان زندگی می کردن. بعدها به تهران مهاجرت کردند در دوران چند ماهگی خالق و تحصیلات خالقی در طوره ابتدایی در تهران شیراز و اسفحان گذشت او در تهران در مدرسه آمریکایی ها بود و در اونجا سرود ها رو هم تمرین میکرد و هم میخوندن در سال 1102 به مدرسه عالی موسیقی رفت و نزد علی وزیری به آموزش موسیقی به صورت حرفه ای پرداخت و با اینکه پدرش با این قضیه بسیار مخالف بود که تحصیلات موسیقی داشته باشه خالقی اما او حکم تدریس موسیقیش رو از وزیری گرفت و به پدر ثابت کرد که فقط به دنبال مطربی در موسیقی نبود در سال 1295 به شیراز رفت به خاطر حکم انتقال پدر در اونجا زیر نظر میرزا نصیر فرصت نقاشی و بحور عروضی رو یاد گرفت موسیقی رو هم از میرزا رحیم که شوهر دختر امش بود فرا گرفت میرزا رحیم کمانچه می و در گروه نوازندگان نایب و سلطنه دستگاه نایب و سلطنه هم در اومده بود و بسیار به امایون علاقه داشت و خالقی در کتاب خودش سرگذشت موسیقی ایران به خاطراتی از او می پردازه که آنقدر زیبا امایون می نواخت که همه با دقت به ساز او گوش می دادن و خالقی نزد او یک سالی ویولان نبخت در تابستان از درست در چهار در چهار کنسرتی که به رهبری وزیر در مدرسه موسیقی برگزار شد نوادن یه ویولان کرد در کاخ بلدیه که به ابتکار شهرداری تهران احکاس شده بود ارکستر ایرانی تشکیل داد در سال از در مدرسه ورزش تدریس موسیقی رو شروع کرد و بعد از لیسانس در هنرستان عالی موسیقی به تدریس مشغول شد. در سال 1110 دیپلم خودش رو از دارالفنون گرفت و وارد دارالمعلمین یا دانشسرای عالی شد و در اونجا موفق به اخذ درجه لیسانس ادبیات و فلسفه شد. در سال 1114 در وزارت فرهنگ مشغول به کار شد در سال 117 عنوان معاونت دفتر وزارتی وزارت فرهنگ دو اون زمان رو کسب کرد و در سال 
20 معاون اداره موسیقی کل کشور شد و همچنین همزمان معاون هنرستان عالی موسیقی در سال 1925 در وزارت کار و تبلیغات به اشتغال در اومد و 1327 متصدی دبیرخانه اداره کل هنرهای زیبای کشور شد و 1328 هنرستان موسیقی ملی ایران رو تأسیس کرد و در اونجا به ریاست مشغول شد در سال 1334 به شوروی رفت و بعدها به رومانی و فرانسه و هندوستان که محاصل سفر هندوستان آوردن چندین مقاله در رابطه با موسیقی و رقص بود او در رادیو ایران سمت رئیس شورای موسیقی رادیو رو داشت و دو برنامه بسیار خوب یکی به نام یادی از هنرمندان در گذشته و دیگری ساز و سخن تهیه کرد همچنین سفر است ارکستر گل ها بود آهنگ رنگ و رنگ شماره یکیش که امروز بخشی از اون را اجرا کنیم که به تصمیم تابعار دلنشین معروف است از آهنگ های بسیار ماندگار در مصور ایران به حساب میاد که در دستگاه بیات اسفحان می باشد در سال 1338 به درخواست خودش بازنشسته اداره کل هنرهای زیبا شد و فعالیت هنری خودش را البته ادامه داد در 21 آبان 1344 و بر اثر سرطان مقده در سالزبورگ اتریش درگذشت فرزندان او گلنوش فرهاد و فرروخ هستند او در گورستان زهیر دوله به خاک سپرده شد. <تصفيق> 